Família do Nando, vou dizer uma coisa para vocês. Vocês precisam fazer essa refeição com ovos na casa de vocês. Porque é uma receita fácil, gostosa, gente. Vocês vão amar. E a primeira coisa que vamos fazer é um molho branco para essa receita. E você vai colocar em uma panela duas colheres de sopa de manteiga ou margarina. E não se preocupe não, fazer esse molho é super fácil, tá? Ó, colocou na panelinha. Você já leva... Ai, meu Deus. <risos> Você já leva o fogo médio para baixo até essa manteiga derreter por completo. Aqui, ó, família. Derreteu por completo e você coloca duas colheres de sopa de farinha de trigo sem fermento. E vai ficar aqui mexendo até virar um creminho e esse creminho começar a mudar de cor, tá bom? Não deixa ele escurecer muito, não. Aproximadamente uns dois minutos. Fica aqui mexendo, ó. Lembrando, fogo baixo agora, tá? Enquanto eu mexo aqui, eu já vou te convidar a se inscrever aqui no canal, ativar o sininho de notificações para vocês não perderem as próximas receitas. Aproveita que aqui é receita de graça. <risos> ó, família, você vê, ó, começa a formar uma espuminha e fica levemente esbranquiçado. Aqui já passou uns dois minutos, tá bom? Se eu continuar mexendo aqui, vai começar a escurecer. E não é isso que eu quero. Eu quero fazer um molho branco, então esse é o ponto. Mais clarinho, tá? E aqui eu vou acrescentar meio litro de leite e continuar mexendo. Ó. Ah, inclusive se você tiver um fouet aí na casa de vocês, pode utilizar o fouet, tá bom? Mas aqui com a espátula mesmo não dá certo. Ó. Você vê que fazendo assim, ó, a farinha de trigo já dissolveu por completo aqui. Pronto, aqui nesse momento eu vou colocar meio pacotinho de queijo ralado, 25 gramas. Se você não gosta de queijo ralado, não quer colocar, não tem problema, tá bom? Você não coloca. E aqui eu vou colocar uma colher de chá rasa de sal. Se você não colocar o queijo ralado, você coloca uma colher de chá, depois você prova e ajusta o sal, tá bom? Mas toma cuidado com o queijo ralado, porque ele é um pouco salgado. Ó, tá mexendo aqui. Já vou colocar a pimenta do reino para saborizar. Aproximadamente um terço de colher de chá. Ó, enquanto eu tô aqui mexendo o nosso molho branco, eu vou colocar aqui, ó, em uma outra panelinha, vou colocar no fogo médio para baixo, vou colocar uma colher de sopa de azeite, ou então você pode utilizar óleo, ou a gordura aí da sua preferência. E aqui, ó, dá uma espalhadinha, e vou colocar uma cebola grande cortada em rodelas. Vou ficar aqui mexendo de vez em quando, até dar uma leve fritada nessa cebola, tá? Mas só que você não pode parar de mexer aqui o molho branco, não. Eu vou mostrar aqui pra vocês o ponto do molho branco. Aqui eu já vou desligar o fogo que tá a cebola. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Deu uma leve douradinha, a cebola murchou. Aqui já está num ponto. Eu vou mostrar agora pra vocês o creme, que por incrível que pareça, deu o um ponto junto com a cebola. Aqui qual é o ponto do creme, ó. Você vê que eu jogo, ó, como cai. Mas só que tá um pouco mais consistente. Eu vou pegar aqui com a colher para mostrar para vocês, ó. A colher limpa, você passa e passa seu dedo. Formou um caminho e esse caminho não se desfaz, ó. Esse aqui é o ponto na P, você já pode desligar o fogo. Hum, e uma coisa, aqui você já pode provar para ver se você vai ajustar o sal, tá bom? Aqui eu vou colocar mais meia colherzinha de chá de sal, porque o meu queijo ralado não tava tão salgado. Aí você coloca o sal e mexe bem. Desliguei o fogo. Ó, com o fogo desligado. E agora vamos montar a nossa refeição com ovos. Separei quatro batatas, gente, já cortado em rodelas. E eu cozinhei por oito minutos, tá bom? Depois que pegou, como é que fala? Depois que ferveu a água, oito minutinhos, tá aqui a batata cozida. Você vai colocar em um refratário. Aqui o meu refratário é aquele de 1,6 litro. Mas se você quiser fazer maior, em um refratário menor, fica aí a seu critério. Tá? Você pode colocar aqui, ó, toda a batata. Em vez em quando, dá uma mexidinha no creme para não formar uma película na parte de cima. E se você está gostando dessa receita, já clica aí no gostei, tá? Ó, colocou toda a batata. Aí você vem com a cebola maravilhosa. Nhame, nhame. Coloca aqui. Essa receita, como não vai ficar muito tempo no forno, por isso que é bom você dar uma leve fritada na cebola para ninguém comer a cebola crua aí na sua casa. Fez isso, você vem com esse nosso molho maravilhoso e coloca aqui por cima, ó. 
Pode colocar todo o molho e raspar bem aí a panela para não jogar nada fora. Dá uma espalhadinha assim com o molho. E agora você vem com presunto a gosto e opcional. E já vou te dar uma dica aqui, ó. Se você quiser, você pode pegar calabresa, dar uma leve fritada na calabresa e colocar com calabresa também que fica bom. Inclusive é uma combinação que eu amo bastante, ovo e calabresa. Não, ficou muito estranho isso. <risos> Não. <risos> Aqui, ó, colocou o presunto, aí você vem com queijo, aqui, ó, coloquei 100 gramas de presunto e agora eu tô colocando 80 gramas de queijo, tá? Ó, aqui o meu tá fatiadinho, eu, na verdade o meu eu comprei fatiado e cortei assim, tá? Mas se você quiser, você pode comprar um pedaço e ralar. Tu colocou o queijo, vem com ovos, aqui eu separei 4 unidades... E eu cozinhei por 10 minutos, para ficar assim, ó, bem cozidinho. Aí você arruma aí direitinho. E para finalizar, vem com azeitonas, ó. A gosto e opcional. Se você tiver aí na sua casa, pimenta biquinho, dá para colocar também, fica bem bom. E se você gosta, coloca um pouco de orégano. Aqui no meu caso, eu vou colocar aqui por cima um pouco de pimenta do reino, porque eu amo pimenta do reino. E agora, para finalizar, como eu falei para vocês, um pouco de pimenta do reino. Não precisa colocar muito, só para dar um tchan 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 a mais. E aqui, ó, salsa ou coentro a gosto e opcional. Se você não gosta, você nem coloca. Vou colocar assim por cima. Se você quiser, você pode deixar para colocar depois de pronto, tá? Aqui no meu caso, eu vou levar para o forno com a salsa aqui em cima. E agora, é só levar o forno pré-aquecido a 180 graus por uns 20 a 25 minutinhos. Quando derreter o queijo aqui já tá pronto. Porque lembrando, aqui já tá tudo cozido, é só para esquentar pra gente comer. E beijinho na pontinha do nariz, amo demais todos vocês. Não esquece de meter o dedão aí no like, de compartilhar essa maravilha e comenta o que, que você achou. Tchau, até a próxima. Hum, nossa. Muito bom, podem fazer que vocês vão amar. Hum, tchau.